Всем привет! Рад видеть вас на своем канале. Вы первый раз посетили Москву, не знаете, куда сходить, где остановиться, как провести свое свободное время. Тогда вы попали точно по адресу. Обязательно смотрите это видео до конца, и вы многое для себя узнаете. А мы начинаем. Первое место, которое я вам советую обязательно посетить, это океанариум. Его еще также называют Москвариум. Он находится на территории ВДНХ. Но спешу вас разочаровать, что вы просто так до океанариум не дойдете. Вам необходимо будет сначала пройти центральную аллею, стоящую из 14 фонтанов, от которых ваши дети и вы сами будете в полном восторге. Поэтому что я вам советую? Заряжайте свои телефоны на максимум, потому что вы нащелкаете столько фотографий, что ваш телефон просто не выдержит и разрядится. А это, спешу заметить, вы еще даже не дошли до океанариума. Вы увидите столько красоты, что вы будете просто очарованы. Пока вы гуляете по аллее, обязательно посетите два основных фонтана. Это каменный цветок и рыбак. Также я вам еще что советую. Если вы планируете выделить всего 2-3 часа на эту прогулку, то спешу вас разочаровать, что это слишком мало. И вы очень мало для себя сможете увидеть. Поэтому выделяйте как минимум один день на всю эту красоту. Вот вы уже прошли центральную аллею, и вы оказались у Москвариума. Здесь я вам обязательно советую посетить водное шоу, которое длится полтора часа, от которого ваши дети будут в восторге. И вы тоже. После водного шоу также обязательно сходите в самый крупный аквариум в Европе. Он подразделен на 80 небольших аквариумов, в которых обитает более 12 тысяч морских и пресноводных обитателей. Ну вот смотрите, встает одна главная проблема. Вы приехали в Москву, вы знаете, что посетить, но не знаете, где остановиться. У вас выбор заранее. Либо выбрать квартиру, либо же выбрать отель. Но что делать? Конечно же, вы можете выбрать более дешевый вариант, это квартира. Но вы сами понимаете, вы же приехали отдохнуть. Если убираете квартиру, то вам придется готовить. Особенно если вы приехали с детьми, то вам придется готовить не только на себя, но и на детей. А это отнимает то драгоценное время, которое могли бы потратить на себя и детей, посещая какие-либо экскурсии. Поэтому как делаю я? Мы на постоянной основе приезжаем в Москву, и мы останавливаемся в отеле Вега. Этот отель Вега находится в Измайловском комплексе, рядом с метро Партизанская. Сейчас я вам покажу, как выглядит наш номер. В этом отеле Вега вам выдают вот такую карточку которые вы будете использовать везде. Вот чтобы зайти в номер, то есть вы прикладываете, открывается дверь и заходите. Первое, что вам попадается под глаза, это вам нужно вставить карту, чтобы включился, во-первых, везде свет. Вот. И первое, что мы видим, это санузел. То есть вот мы сейчас сюда проходим. Самое основное, что это ванная, раковина и туалет. В принципе, это все, что как раз нужно человеку. Проходим дальше. У нас номер э, называется семейный, поэтому он стоит из двух комнат. В первой комнате, как вы можете заметить, это полутораспальный раскладной диван. Далее, что вы можете заметить, это очень красивый вид из окна. Особенно очень, он очень красив в вечернее время, потому что он очень хорошо освещается. Я вам э, прикреплю фотографию, когда наступит вечер, и вы сами э, будете удивлены этому красивому виду. Перед сном вы также можете полюбоваться в окно, а я вам гарантирую, вид будет незабываемый. Поэтому 15-20 минут вам точно захочется потратить, чтобы полюбоваться этой красотой. Также вы еще можете заметить, Имеется СВЧ печь, в которой вы можете разогреть что-то, если захотите. Имеется ко всему холодильник, который, как ни странно, в рабочем состоянии. И также перед сном вы сможете посмотреть спокойно телевизор, который также работает. Дальше мы проходим во вторую комнату. Это уже основная комната. Она... Идет для двух взрослых. Также из этой комнаты потрясающий просто вид, как вы можете заметить. В принципе, он ничем не отличается от вида из первой комнаты.
Также, если вы взяли с собой очень много вещей, то это не беда, потому что вы можете воспользоваться вот таким удобным шкафом. Еще одним плюсом данного отеля является то, то что здесь имеется шведский стол. Это как завтрак, так и ужин. Как раз сейчас мы идем ужинать. Второе место, которое я вам советую посетить в обязательном порядке в Москве, это дворец Шереметьевых. Он находится на востоке Москвы в усадьбе Кускова. Небольшая предыстория. Откуда вообще взялось такое название Кускова? Оказалось все просто. Петру Шереметьеву в наследство от отца достается участок земли, который был совсем небольшой. Поэтому Петр дал ему название Кусок. Со временем на этом куске стали появляться небольшие постройки. Но, сами понимаете, все же... Все время же не будешь на нем что-то строить, потому что земля заканчивается. И вот тут начинается самое интересное. У соседа были огромные имения. И помимо этих огромных имений, у него была одна единственная дочь. Следовательно, она и была единственной наследницей. Она еще с малых лет была хорошо знакома с Петром Шреметьевым. В итоге все закрутилось, завертелось, и со временем Варенька, соседка наша, Выходит замуж за Петра Шереметьева. Стояние Шереметьевых сразу увеличилось. Со временем у них родило шесть детей, три сына и три дочери. Самым старшим был Николай Шереметьев. Он-то, следовательно, и был наследником. Сердце Николая покорила актриса крепостного театра Прасковья Жемчугова. У нее был такой голос нереальный, что просто не передать словами. Но тут вставала одна проблема, так как она была крепостная, то Николай Шерметьев просто так на ней жениться не мог. В итоге они 17 лет встречались, потом только он дал ей вольную, и спустя три года они тайно обвенчались. И то об этом никто не знал, естественно, и обвенчались благодаря тому, что Александр I дал ему добро на свадьбу. На все это понадобилось целых 20 лет, просто представьте, это просто жесть. Вообще усадьба Шерметьева в то время... Занимала около 300 гектаров. Сейчас она занимает всего 30 гектаров. Усадьба Шерметьевых принадлежала им на протяжении 300 лет. Однако после революции 1917 года, чтобы имение как-то сохранилось, его отдали вообще государству. И сделали из него музей. Тем самым сохранили такую красоту. Посмотреть в этой усадьбе можно много чего. Одни только липовые аллеи чего стоят. Поэтому я вам в обязательном порядке рекомендую посетить Дворец Шереметьев и посмотреть всю его усадьбу. Перед тем, как расскажу про третье место, хотел сказать вот что. Согласитесь, что каждому человеку приятно, когда его поддерживают. Поэтому вы можете поддержать меня своим донатом. Это может быть и 100 рублей, и 200, и 500. А если вы вообще щедрый, то сколько не жалко. Я буду рад любой сумме. Реквизит карт я оставлю в описании и в первом закрепленном комментарии. Если ваших донатов будет так много, то можем придумать что-то интересное. Всех заранее еще раз благодарю. А сейчас мы переходим к концовке, а именно третье место, которое точно следует вам посетить при посещении Москвы. И третье место, которое я вам советую посетить в обязательном порядке при приезде в Москву, это алмазный фонд. Как раз туда мы сейчас направляемся. К сожалению, фото и видеосъемку там делать нельзя, поэтому я вам потом постараюсь объяснить все на словах. Наша экскурсия подошла к концу. Что могу сказать? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому всем рекомендую сходить в алмазный фонд. На этом видео наш заканчивается. Обязательно ставьте лайки и пишите комментарии.